Ciao a tutti, allora come sta andando con gli esercizi sulla parabola? Gli scorsi giorni abbiamo visto come trovare l'equazione della parabola in queste quattro casistiche. Oggi andiamo avanti e andiamo a risolvere il punto 5, ovvero trovare l'equazione della parabola quando conosco il fuoco e il punto. Passiamo quindi all'esercizio pratico. Ho le coordinate del fuoco e conosco A, un punto passante per la parabola. Per trovare l'equazione della circonferenza dobbiamo sempre partire dal nostro sistema di tre equazioni in tre incognite. La formula del fuoco ve la riscrivo qui così possiamo partire. La prima equazione la ottengo uguagliando la coordinata x del fuoco con la formula. La seconda equazione la ottengo uguagliando la coordinata y con la formula, mentre la terza e ultima equazione la trovo grazie al punto a. Io so che a passa per la parabola, parola magica passa per vuol dire che devo andare a sostituire le coordinate x, y di a all'equazione della parabola, ovvero a questa. Di conseguenza y diventa 7, a x alla seconda diventa a per 1 alla seconda, quindi a, bx vuol dire b per 1, b e più c lo ricopio. Ora che ho impostato il mio sistema partiamo con i calcoli. Prima equazione è facilissima, faccio l'MCM che è 2A, 2A per 0 fa 0, trovo subito B, B uguale 0. Seconda equazione faccio l'MCM, tra 4A e 4 l'MCM è 4A, al primo membro ricopio il numeratore, al secondo membro 4A diviso 4 fa A per 31, 31A. E ora che ho fatto l'MCM posso mandare via il denominatore, a destra e a sinistra. La terza equazione vado subito a sostituire b che è uguale a 0 e il resto lo ricopio. Ora che facciamo? La prima è già fatta, la ricopio. La seconda, rispetto alle altre volte in cui delta appariva sia in un'equazione che in un'altra, in questo caso dove ho fuoco e un punto a, ho soltanto un delta per cui non ha alcun senso lasciarlo così, tanto vale andarlo subito a esplicitare, quindi a scrivere b alla seconda meno 4c. Nell'ultima equazione applico il metodo di sostituzione, quindi esplicito un'incognita, a mio piacimento o A o C. Io per esempio scelgo C, perché? Perché sono furba. Io noto che in questa equazione A appare due volte, mentre C una volta sola. Ovviamente io tendo sempre ad andare al risparmio e quindi è più facile sostituire C una volta che andare a sostituire A due volte e fare i calcoli, ok? Quindi da qua mi ricavo che C è uguale a 7 meno A, perché A lo devo portare al secondo membro. Ora mi concentro sulla seconda equazione e vado a sostituire. Quindi per semplicità barro la prima e la terza, così non perdo tempo a ricopiarle e mi concentro sulla seconda. Al posto di b metto 0, quindi niente. Al posto di meno 4ac, attenzione perché il meno che c'è qui con il meno davanti alla parentesi diventa più 4a e al posto di c ricopio questo e 31a lo ricopio. Ora facciamo i calcoli nella seconda equazione, 4 per 7, 28a, 4a per a fa meno, perché più per meno meno, 4a alla seconda. Porto tutto al primo membro, meno 4a alla seconda lo ricopio 31a portato di qua fa meno 31 sommato a più 28 lo facciamo già a mente viene meno 3a più 1 lo ricopio ho ottenuto un'equazione di secondo grado completa, io voglio sempre avere il termine di a alla seconda positivo, quindi cambio segno a tutto, così nella formula mi rimane più semplice e non sbaglio i calcoli, non sbaglio i segni. Applichiamo la formula risolutiva, sono sicura che voi la sappiate risolvere in autonomia, quindi mettete stop, fate questo calcolo da soli e poi confrontatelo col mio. Io faccio tutti i passaggi, chiaramente non mi sto a soffermare perché le equazioni di secondo grado le abbiamo ampiamente affrontate nella playlist equazioni di secondo grado e quindi andiamo veloci. Abbiamo trovato due valori di a, quindi avremo due soluzioni. Se a è uguale a meno 1, vado a recuperare le due equazioni che avevo barrato e quindi trovo b uguale a 0, c è uguale a 7 meno a, al posto di a metto meno 1, attenzione ai segni, meno per meno più 1, 7 più 1, 8. E questa è la prima terna di soluzioni, abc. Ora se a è uguale a un quarto, 
ritorniamo alle due equazioni, B è sempre 0. C è 7 meno 1 quarto, facendo l'MCM viene 27 quarti. Ho trovato quindi due possibili parabole. Vado a sostituire i valori di A, B e C all'equazione e ottengo così la prima parabola che ha equazione Y uguale meno X alla seconda più 8, data da queste soluzioni. E la seconda parabola di equazione y uguale 1 quarto x alla seconda più 27 quarti data da questa terna di soluzioni spero che fino a qui i passaggi siano tutti chiari io vi ricordo che l'esercizio è la chiave di tutto ormai conoscete il mio modus operandi sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi per cui dopo aver visto me Dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.